心，门没锁。跟你说了，门没锁。叫谁小丫头呢？我能进去吗？屋里边特别的脏乱差。我不怕。出去走走吧，我在下面等你。你擦一下，换件衣服。谁小丫头呢？小赵。就那口气，小赵应该经常来找你吧？挨得近，有时候就顺道帮我打个饭什么的。顺道？顺道的人多了，他给谁都打饭吗？我一直挺照顾这小丫头的，她也把我当哥，打个饭送个汤不是很正常吗？怎么着急解释什么呀？我才不关心谁给你打饭呢，都给你打饭才好呢，至少不会担心你饿着。我只关心一件事儿，为什么这么长时间了，你不来找我？有吗？没有很长时间吧。再说，我又没什么事儿找你干嘛？非得有事儿才能来找我吗？没事的时候找我散散步。不好吗？原来你喜欢散步啊？喜欢啊。这条路上，机关大院的男男女女都喜欢来走走，走走就变成两个人了，再走走就变成三个人了。是吗？我们俩现在这么走着，看见的人。一定会觉得我们是在搞对象。你看，这条路上全是一对一对的。你今天怎么总打不起精神来？有点累了。再往前面走走，有个亭子，累了我们可以上里边坐一会儿。你对这带挺熟悉的吧？对啊，我以前跟我男朋友。经常在这条路上散步。莫大夫一起出去了。你还没有告诉我，为什么这么久不来找我？忙
，真忙假忙？真忙。那就好。忙有什么好？忙，就说明你是因为忙不能来找我，不是真的不想来找我。找我有什么事儿？好久没见你了，过来看看你，行吗？嗯。上次我说那些话都是胡说，对不起啊。胡说是真的，不过让我想了很久。你说我勾起别人的感情，但是从来不负责任。我不都说对不起了吗？那都是胡说，一气之下的胡言乱语。我后来想了一下，一个大老爷们儿，心眼小的连一根丝线都穿不过去，跟一个女人这么没气量，你千万别往心里去啊！再说了，说不定你这就出国了，咱们俩就再也见不着了。万一哪天你在天涯海角，想起穆剑峰这个人，想到的都是那些伤人的话，你说多恶心啊！我不走了。你说我勾起别人的感情，从来不负责任，我就负责任给你看看。你这又是何苦呢？怎么了？我要负责任了。你想开始逃避责任了？你对我没有任何责任。有。爱上了，就有责任。我昨天给他打过电话了，电话里跟他说过了，我要跟他分手跟他说，为什么要跟他分手？我说他对我的批评都没有错，懒惰，学英语不长进，爱吃零食，爱打扮，这些毛病我都改不了，而且我也不想改。这是真的？是真的。不全是真的。你觉得我毛病还不够多，你还想再指控我两条？就只有这些，还有一条。不过，不是我的毛病，是他的。他不同意我再当医生了。他说医生的工作太辛苦了，没有必要。我的人生要干什么？凭什么让他来决定什么是有必要的，什么是没有必要的？你说呢？你怎么不说话呢？不知道要说什么。
回去吧，我一个人再待会。不行，你穿太少了，会冻感冒的。我不冷，我想一个人散散步。你真不冷。走我也得走，我还有一大摊子事儿呢。走的是谁？发现我在你这儿还真挺贱的，就喜欢拿我的热泪贴你的冷屁股。我是真的有事儿，比我撕毁婚约还重要。我就知道，我要负责任了，你就要开始逃避责任了。负责是要从最基本的开始，诚实是最基本的。我哪儿不诚实了？你扪心自问，你是因为懒惰、爱吃零食才跟他分手的吗？他是会认为女孩子的这些小毛病那么的不可救药吗？他现在是不同意你继续当医生，但是以后呢？以后他要是反悔又同意了呢？那你们之间是不是就没有问题了？你糊里糊涂的要跟他结束，又糊里糊涂的要跟我开始，所以你既不会结束，也不会开始。那你说，我为什么要跟他分手？我不知道，可是你应该知道。假如你真的不知道，你迟早还是会回到他那里的。我不会回到他那儿的。记得那天，我们两个去捕鱼那儿，回来的时候，我跟你说来不及了。你还问我什么来不及了？你记得吗？当然记得。现在我可以告诉你了。那天我说的是什么都来不及了，因为我已经打定主意要放弃你了。有点显胖，不会，你本来就胖，胖点显慈祥
你这儿上班呢？怎么着？你这班上的怎么跟玩儿似的呀？报复。嗯。变着法的骂我呢。嗯。这不文化处有一些军旗、象棋，都落了灰。我给我的指战员们洗个澡。我帮你。哎，你就别站手了，走。你说一个大男人天天干这个，太窝囊了，是吧？哎，我都不想干了，我想停薪留职，去干点别的事儿，跟你有关系。跟我有关系？别逗我了，你想要干什么呀？我开了个公司，倒腾点交换机，就你们接信用的那个，早该过时了。你要做生意呀？我怎么没听你说呀？八字还没一撇呢，说什么呀？那现在就有撇了吗？两撇了。有空到我公司看看，顺便指导一下工作。全军的指战员同志们，我可能是最后一次给你们洗澡了，最后一次。哎，你晚上有时间吗？嗯。请你看那个，新上的，我好不容易才搞到票，座位不太好，太靠边了，但好歹是挨一块儿的。十排三十八，十排三十九，这哪儿挨一块儿啊？你傻呀，三八跟三十九不是挨一块儿的吗？你买过电影票吗？没有啊。你知道的，以前部队都是集体观摩。电影院呢，是分档商号的，三十八在这边，三十九在这边，中间隔的也不是特别远，一整个电影院。还说我傻？十排三十八。这样，不好意思，我能跟您换一下票吗？我们俩是坐在一起的。嗯，我我们俩也是一起的。对不起啊。想麻烦你一下，能不能跟您换一个位子啊？我就换一个就行。多少号啊？我是三十八、三十九。我们姐俩是一起的。啊，是这样的，我明天就要调去青海了。那个是我的男朋友，我想今天跟他一起看场电影。青海，那么远。小两口子见一面也不容易啊，可不是吗？哎呀，咱们姐俩天天见一面，我就成天吃美吧。行，我跟你换，不会不方便吧？不会的，不是，不会的。谢谢啊，不客气。谢谢，不客气。
班跟他们说什么了，他们就同意跟你换座位了。我就跟他们说，我明天要去青海。我明天就是要去青海，领导已经把我调到青海第九大队了。这么大的事，你怎么不早告诉我呢？我这不是在跟你说呢吗？你俩看不看电影？我跟他又出去了。有没有苏珊？你再说话，出去。去哪个领导说的？我们班长。我不同意你去。这是组织调动，不去也不行。不去。不去的话，我只能自谋职业，那不就没工作了吗？去青海，好歹也算是有个工作。不去，哪儿都不去。听好了，回去以后，你就把火车票还给你们班长，告诉他，你就在这待着，哪儿都不去。那怎么能行呢？我说行就行，大不了我养你。听到没有？大不了我养你，我养你。一句承诺的话，从穆建峰口中说出来的战友情谊，传到赵一琴的耳朵里，可就变成爱情的誓言了。行了行了，我喝不了那么多酒。这点酒也叫酒。吃啊！嗯。自从转业后到了机关单位，我就一直想着停薪留职，自谋生路。你知道吗？一开始的时候，人家叫我木干事，我就想不到。木干事，木干事。就是木干事儿。哎，我早就看不起这份机关大爷的工作了，每天就是发电影票啊、戏票啊、足球票啊、篮球票啊，一五大三粗大老爷们儿，什么玩意儿啊？可是。可什么？可是我告诉你实话了，我在电大有位同学，他认识一个香港的老板，能够进交换机。就你跟我说的那个自动挡，不需要人挡，永远不会穿线的那个交换机。其实你出来也是对的，如果我把那东西卖出去，你早晚还是被裁下来。你真打算做这个？不要，这些还真的都得谢谢你，当初帮我接错了线。我没接错线。行，你没接错线。我这个朋友动员我合伙跟他干，挣的钱比当木干事多他妈好几倍。多好几倍？没想过，你呢？我有，我特别有兴趣。我再也不想这么稀里糊涂的过下去了。既然没有人命令我，我就命令我自己。等我这次赚了钱，我要带上我们老虎连所有的兄弟们，一起改变这波人的命运，一起改变他们的命运。就这么
定了，明天一早我就打辞职报告。干嘛呢？进来。哦。这，就是你的办公室。以后你就在这办公。要是有人来了，你就负责给他端茶送水。万一要是我跟任总不在，你就问清楚了，他是什么单位的，叫什么名字，来这有什么事由。等我跟任总回来，再跟我们通报一声，知道吗？是。来，这两部电话也是你的工作范畴。万一要是我跟任总不在，你要记清楚了电话里边的每一个内容，尤其是香港来的电话，语言听不懂，你也必须要知道他们到底在说什么，明白吗？是。怎么老跟个冰蛋子似的？要学会老百姓的语气说话。是。又来了。那怎么说呀？的话怎么了？咱还就这样了？不开。那能行吗？那怎么不行？咱是军人出身，怕什么呀？就这样。是。看我干什么？接电话呀、啊！你好，是。这个声音好像是易排长。杨勇，找你。喂，杨勇啊，任某国那边已经打过招呼了。对，你就安心在广东等。哎呀，怕什么呀？人家几十万的车都压在我这儿。对，宝国那边在谈销路的事儿，我找过的单位都是他的对接。对，安心等。啊，只要货一到，就立刻告诉我，知道吗？啊，就这样。哦，哎，对了，我我每天几点钟上班啊？我好知道几点从家走。过来，瞧见那沙发没有？把它撑开了，就是一张床。晚上这就你的宿舍，还给你省了一个月五块钱的房租，比你那个宿舍的简易房强多了。是强多了。行了，你在这儿熟悉一下环境，我得去火车站联系车皮，咱业务这就转起来了。这么快啊？交换机是从南方进货吗？得从香港进货，那边过了海关，再转运过来。刘畅，你慢慢就知道了。我先走了。哎哎，等等，我。就干这点事儿，就这点事儿，我还怕你以后抱怨活太多了。私人公司，一个人要当成三个人使，知道吗？现在杨勇去了广东进货，公司就咱们两个人，你顶得上吗？保障完成任务。瞧你那样。
。喂，找谁啊？找穆总。你刚回来。我知道。你怎么知道？穆总每天都要忙到十点才能下班，我当然知道了。我估计你的邻居都要烦死我了。死不知去，老给穆总打电话。有事儿吗？有事儿啊，没事儿怎么敢给穆总打电话呢？什么事儿？我在值夜班。是。你的事儿呢？先自己把手放。你是在紧张吗？我，我对自己紧张。为什么？你上班时间怎么不穿白大褂？病人来了我再穿，我热。坐吧。你先告诉我什么事儿。文婷，来信了，写给你的。嗯，说什么？他让我劝一下王建云。虽然知道他很受伤害，但是没有办法。有时候，伤害是一种成全的方式。还挺意味深长的吧？我想再加上一点。有时候伤害是更进一步的责任心和诚实。这都是小说里的话，而且还是进口小说，我又不读小说。那奇了怪了，图书馆的那些进口小说不知道被谁借走了你要是不懂我的意思，就算我认错一个人，可能你真认错。我认错了，我认。小赵认错了，他更不饶人。跟小赵有什么关系？男人觉得没关系，不代表女人觉得没关系。我昨天自己去看电影吧，看见。
在你旁边的位置，一直空着。昨天电影好看吗？嗯。巩俐演的真好哈。嗯。你说，是巩俐好看，还是茉莉好看？他和你说过别人的电话内容吗？宝啊，茉莉早饭吃西餐，面包、奶油加火腿。面包、馒头，吃哪个？有新闻想听吗？茉莉男朋友打岳阳电话，教他唱一门歌。你是在伤害他。你如果不跟他说清楚，就会一直伤害他。虽然他本来就很清楚。你要跟茉莉看电影就看电影呗，我又不会嫉妒，我也嫉妒不着啊。用得着买东西哄我吗？家里没人接吗？哦，好，我马上找他。铁公子，嗯，麻烦你给我接一下二零四号楼二零一。喂，你好，找谁啊？哦，你好，麻烦你帮我叫一下穆干事。哦，找穆干事啊？哎，穆干事。刚才就有人找他，没在家。哎，看样子穆干事还没回来。您是哪位啊？哦，我姓赵，谢谢啊。哦接一下二零八号楼二零五。喂，你好。你好，麻烦你帮我叫一下莫蒂大夫。啊，他今天晚上去值班了。谢谢。接一下门诊值班室。喂，您好，门诊值班室。喂。喂，你好。喂，你好。说话，奇奇怪怪。你要不说话，我挂了。穆建峰在吗？我稍等。找你呀、啊。喂。说对了吧？伤害已经开始了。
，稍等。稍等一下，病了？嗯，进来吧。说不太准，来再测一次。怎么了？别碰我！你病了，到医院来看病，不让医生碰你，就不让你碰。你以为你是谁呀、啊？谁都能碰是吗？你想碰谁就碰谁，别人的男人你也能碰，是不是？你是来看病的吗？我没病。别人都是吃着碗里的，扒着锅里的，你可倒好，吃着锅里的，扒着别人碗里的，还扒着所有人碗里的，也不管那个碗到底有多大一丁点儿。你半夜把值班医生叫起来，如果不是为了看病，是想无事生非。我就要请你出去了。到底是谁无事生非？我说了，这里是医生值班室，晚上到这儿来的都是疾病号。你要是没病呢，就请你出去。到你这儿来的都是疾病号吗？那你就是谁都给看了。那我就想知道，穆建峰到底得了什么疾病？你给他看了三个小时，做了个大手术吗？换了个心脏，还是换了个脑子？我再说一次。你要是无事生非，我就马上叫人请你出去。叫啊，叫来的人越多越好。我倒是让大家伙知道，全世界谁是那个最爱无事生非的人。那年夏天，装模作样的跟着医疗队下连队，从那个时候起，你就开始无事生非，非说有别人看你，一口一个大白脸，结果呢，就是一只猫头鹰。赵一琴，你不要太过分。我过分吗？我觉得你才是过分的那个吧。你不就是想让全世界的人都觉得你好看，巴不得全世界的人都喜欢你吗？连夜猫子都觉得你漂亮，连畜生都喜欢你，对不对？滚出去！你出去！去你的美国过你的高级日子，去吃你的香肠面包、鸭脖嘴。这穷日子里边搅和什么？干什么？放开我！你冷静点，莫大夫，你没事。没事。你的男人，你们的日子，是他承诺你的，还是你自己以为的？他说过他养我。放开我！
于晴，怎么回事啊你？都快十点了，马上客户就要登门了。昨天晚上十点，杨勇从广州打电话来，说两个礼拜前任总给他汇的款他还没有收到，打电话去你家里找不到人，所以打电话来公司，让我去找你。我打了几个电话，都没找到你。早上他又打了几个电话来催，我把电话号码放到你桌上。去哪儿啊？出去。我知道你出去，你去哪儿啊？出去。这儿。你是我的雇员，上班时间出门，这是要跟领导请假，得到批准之后才能离开。我再问你一句，你到底要去哪儿？我不回答，你怎么样？我是这儿的总经理。你要是擅自离开工作岗位，我可以处分。我赵一琴在你眼里，就只是你的雇员，对吧？那你开除我吧。你都会做什么呀？我初中文化水平，转业前做过卫生员，还当过两年通讯兵。我可以用英文接电话，还有我，我还学过散打，拿过全国第三。哦，哎呀，你这个丫头性格不错，爽快。来来来，坐坐坐。不累，如果不需要人，我就走。啊，我们这儿倒是缺外语人才。你比如说英文打字啊，哎，你会英文打字吗？不会。但是我可以学，我学什么都特别快。你给我三个月时间，我准保把它拿下。<笑>那好吧，那就三个月学会以后你再来。没有现成的工作吗？我做什么都可以的。你干什么都行。对，只要能养活自己。哦，那我眼下呢，洗衣房有一个熨衣服的。可以，我可以去熨衣服。打印材料有吗？有。那你明天拿来。今天行吗？这么急呀、啊？<笑>你再把我的衣服给熨坏了。这样吧，明天你就正式上班。是。任伯欧这阵子忙的也是脚不沾地的，业务上的事情是我打前站，他在后面负责合同的对接。嗯，这事咱俩谁都干不了。对，我跟着也学了不少东西。行，你放心等。我这两天就去找惹人报国，对，让他问问款项的事儿。嗯，用人不疑，放心吧。挂了。喂。
我是木剑锋，一连长，怎么着？你们的交换机一定是第一批交付的，回到我立刻就送到你们手里。什么？货已经到了？这台机器你们是什么时候收到？两天前。是人保国派人送到这儿的，可是我们的货还在香港，第一批还没到呢。这个你可能不知道，这台机器是我让人保国加急给送到这儿的。为了这个，他又找我贷了一笔款子，他又给您贷款。对呀、啊，哎，他还有个公司，你不知道吗？不过他确实一直在做生意，摊子铺的多大我也不是很清楚。这个机器是我跟他公司另签了一个合同，全款我们都已经付完了。现在机器出了毛病，我们单位的电话系统全部都瘫痪了。任保国又联系不上，我只能找你过来，都快急死我了。这样，你先别着急。我待会儿看看我能不能修。哎，也行。现在啊，不少单位都已经用上了这种机器，很方便，一拨号就能通话。我们单位的领导早就说让换代，本打算等你们的机器一到，再捐几台给别的兄弟单位用。你说现在？如果万一待会儿我修不了的话，我找专业的人来给你修。那你得快点啊！至于这费用。回来我见到任某国，好好跟他说说。别，费用的事儿你千万别管。我跟任某国是朋友，他的事儿就是我的事儿。你呀、啊，行了，等你见到任某国，赶紧告诉我。嗯，估计他也是真的遇上点事儿。不过，车还在我这儿呢，跑不了。那就拜托你了。这样。那你告诉我，任保国另外一个公司在哪儿？任保国在哪儿呢？把钱交出来！老板，我什么都不知道，我就是一个看大门的。我等了三个多月，到现在我都没看着人，赶紧把钱给我退回来！不是老板，你跟我说我也没钱呐。任保国去哪儿了？把人交出来！老板，我我也不知道啊。他把钱拿走了，货我们没见到，不找你们找谁呀、啊？呃，老子在广东白待了一个月，货呢？没有货，把钱退回来。公司的钱一分都不剩了，都让任保国提走，赶紧退钱。金峰，任保国跑了。任保国，看来是真遇上事儿，咱们先别慌。
我不能老来，一次只能借一本。你能不能帮我借本书出去？请求还是命令？请求。我喜欢看你发布命令的样子。哼，你怎么可能听我的命令呢？听啊。行，那我命令你，帮我带本书出去。他是学法律啊，那这些怎么办呢？谢谢。走吧。丽姐，你回来了。小鹏，他是穆建峰。小鹏是我们医院刘大夫的爱人。晚上好。回来了。
女为知己者。没想到你还有这么一手，沾上我的汗了，湿了，尝不尝？一看就不是罐头，连冷汗都吓出来。那你可小看我了，坐呀。小时候被一帮男孩发现了一个被查封了很久的图书馆，有很多书，我们就从窗户爬进去，可劲儿的。我那时候特别瘦，把那些书捆在身上和腿上，能捆十几本。看门的那个大爷根本看不出来。只是那些书被封了太长时间了，老在身上合样。你就是那会喜欢上看书的吧？我那时候喜欢的一个男孩，特别喜欢看书，我就跟着他看，讨好他的。才多大呀，就喜欢男孩了？啊，十五岁吧。上军医大之前，可能是因为我情感早熟，所以我爱看文学书籍；也有可能是因为我爱看文学书籍，所以情感早熟。你怎么啦？对所有男孩都很好吧？嫉妒啊！我要是想对一个人好呢，就会八心八肝的好，而且，只要是我想对他好，谁也拦不住。厚一点啊！你是不是喜欢谁不喜欢谁都特别快的？对啊。你要是人家还在喜欢你呀，你已经不喜欢人家了，怎么办？谁喜欢你都。比如，电话那头的那位女，怎么？我是不是哪壶不开提烟壶了？开了，就是很酸，不是醋。你以为我刚才给谁打电话去了？很远的那位呗，是挺远的，起个大早能赶上午饭。小曾，曾古玉，我给他打电话去了。这么晚他能接着吗？他接不到，村长可以接到。你找他干什么？你猜。我猜不出来，走吧。谢谢啊。回家。这么早？啊。知道了。我还有一大摊子事要处理。呢。如果你想知道我找古玉干什么，那就拜托你。出点时间，在礼拜六的时候，把我安排在你
定打探子事儿。这件事儿啊